வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கேங்கிட்டுனா நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை பின்னாடி பார்த்தா தெரியும் தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு முடியாது நிற்கிறேன் நான் இந்த தஞ்சாவூருக்கு வரும்போது சமையலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் வரும்போது எனக்கு கிடச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஊரில் எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசையும் செழிப்பாக அந்தளவுக்கு விவசாயம் பண்ணிட்டு வராங்க அதே மாதிரி தாங்க அரண்மனை தஞ்சாவூர் ஓவியம் தலையாக்கி பொம்மை இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரும்போது ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடச்சிது அது என்ன கேட்டிங்கன்னா வினை என்ன மாதிரி மரத்தில் பண்ணுறாங்க எத்தனை நாள் ஆகுது என்ன மாதிரிலாம் ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்களும் இந்த தஞ்சாவூருக்கு வரும்போது இந்த மாதிரி இடத்துலாம் போய் பார்க்கலாம் அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த கல்யாண வீட்டு சாம்பார் தஞ்சாவூர் கல்யாண வீட்டு சாம்பார் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த கல்யாண வீட்டில் பண்ணுற சாம்பார்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் தஞ்சாவூரில் பண்ணுற சாம்பார் ரொம்ப விசேஷம் ஸோ இந்த ரெசிபி நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முடியும் நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோங்கண்ணா மிஸ்ஸஸ் சகோந்தலா இவங்களை பற்றி கேட்டிங்கன்னா கடந்த பதினஞ்சு வருஷமாக கேட்ரிங் பண்ணுறாங்க சாதாரண ஸ்டாஃப் நர்ஸ் வேலையில் தான் கவர்மெண்ட்டில் தான் வேலையில் இருந்துட்டு இருந்தேன் சென்னையில் வேலை பார்த்து மதுரையில் வேலை பார்த்து அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை வந்து என்னை வந்து வேலையை விடுற மாதிரி ஆகிடுத்து பினாயின் சில ப்ராப்ளம் போய்ட்டு குழந்தையில் படிக்க வைக்க வேண்டியதாக இருந்தது வீட்டில் இருந்தபடியே ஒரு மிஸ் மாதிரி வச்சு நடத்தலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஒரு பாட்டியம்மா மீனாட்சி பாட்டின்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்க எனக்கு கை துணையாக இருக்கேன் <laughs> 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 இல்லை அந்த காலத்தில் எதுக்கு நல்லெண்ணெய் எதுக்கு எடுத்தாலும் நல்லெண்ணெய் இட்லிக்காக நல்லெண்ணெய் மிளகாபடிக்காக நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் தான் நல்லது வாங்க போய் மிஸ் சங்கத்தில் போய் பார்க்கலாம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இந்த தஞ்சாவூர் கல்யாண வீட்டு சாம்பார் அப்படி சொன்ன உடனே வந்து நான் எங்க ஸ்ரீரங்கத்தில் சொன்னாங்க எனக்கு தஞ்சாவூர் ஸ்பெஷல் என்ன கேட்கும் போது அங்க பண்ற கல்யாண வீட்டு சாம்பார் ரொம்ப இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து விசாரிக்கும் போது உங்களைதான் சொன்னாங்க நிறைய பேர் ஸோ அதனால நேரம் தேடி கண்டுபிடிச்சு வந்தோம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ இப்ப நம்ம இந்த கல்யாண வீட்டு சாம்பார் எப்படி பண்ணு சொல்லி பார்க்க போயிடலாமா அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா இப்ப அதுக்கு வேண்டிய வேண்டிய சாமான் எல்லாம் எடுத்து வருதுக்கணும் தனியா வந்து ஐம்பது கிராம் போட்டுக்கோங்க ஐம்பது கிராம் தனியா நூறு கிராம் மிளகா ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் வந்து கடலைப்பருப்பு ஐம்பது கிராம் வந்து தோரம் பருப்பு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கிராம் வந்து மிளகு வெந்தயம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டால் போகிறோம் பெருங்காயம் துளி உண்டு கருவேப்பிலை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கிறோம் நம்ம வைக்கிற சாம்பார்க்கு இப்போ வந்து நூறு கிராம் பருப்பு போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு கிராம் பருப்பு போடும்போது நமக்கு தேவையான அளவு ஒரு நூற்றம்பது வெங்காயம் இருந்தால் கூட போடுவோம் வெங்காயம் நிறைய தேவைப்பட்டால் உடம்புக்கு நன்னது தான் உடம்பு எடுத்துக்கலாம் தக்காளி ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் காய்கறிலாம் ஒரு நூறு நூறு கிராம் காய்கறிலாம் எடுத்து குழம்பு தூள் யூஸ் பண்ணுறோம் நாலு ஸ்பூன் போடலாம் நாலு ஸ்பூன் நாலு ஸ்பூன் நாலு சின்ன ஸ்பூன் போடுறோம் ஸோ ஓகே இப்போ மற்ற எல்லாம் சொல்லியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன வேணும் நம்மளுக்கு நமக்கு வந்து என்ன வேணும் ஓகே நல்லெண்ணெயை சமைச்சு பாருங்க அவ்வளோ டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இப்போ என்ன வேணும் மேடம் எனக்கு வந்து மல்லி வேணும் முழு தனியா போடுவா நானே போடுவா ஆ போட்டுடுங்க ஆ போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் பொறுப்பு பொறுப்பு இந்த நல்ல சவப்பா வறுத்து எடுத்துக்கணும் ம் 
என்ன வாசனை வரும் கொத்தமல்லி வர வாசனையே நல்லா இருக்கும் அது வருகும்போதே அவங்க வீட்டுல வந்து சாம்பார் சூப்பரா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாம்பார் பொடி நீங்க வறுத்து எடுத்துட்டு நீங்க எடுத்து ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு நமக்கு என்னைக்காவது தேவைப்படும் போது யாரோ கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க நம்ம கல்யாண சாம்பார் பொடி மாதிரி வேணும்னா அந்த டைம்ல வந்து இந்த சாம்பார் பொடியை நம்ம வீட்லயே வச்சு டக்குன்னு இது இதுக்கு அன்னைக்கு வந்து இது தயார் பண்ண வேண்டியதே இல்லை சரி நீங்க ஒன் மந்த் கூட நீங்க இதை வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது நல்ல கோல்டு கலரா வறுக்கணும் இது வறுக்கிறதா இருக்கு கலர் நல்லா மாறிட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ எடுத்து இதில் போடலாமா நான் எடுத்துக்கிறேன் ம் இப்போ வறுத்த தனியாகவே இதில் எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் நம்ம கல்லைப்பருப்பு கல்லைப்பருப்பு கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தீய விடாமல் கரெக்டாக நம்ம அளவில் வச்சுருந்தா ஸ்லோவாக வச்சு வரைக்கும் எதுக்கோசரம் நான் கல்லைப்பருப்பு போடுறோம்னா அந்த சாம்பார் வைக்கும் போது அந்த கெட்டியமாக வரும் இல்லையா சில பேர் வந்து தண்ணியாக இருந்தேன்னா அரிசி மாவு கலந்து விட்டுடுவாங்க இல்லை கடலை மாவு கலந்து விட்டுருவாங்க பச்சை கடலை மாவுலாம் கலந்து விட்டு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லாவே இருக்காது குளம் 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 இருக்காது இது மாதிரி வறுத்து இதோட பவுடர் பண்ணி போட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க எடுத்துக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டோம்னா ஒரு <laughs> 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 மிளகாய்ம <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 வயிற்றும் <laughs> 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 அது ஆறிடும் அந்த நல்லெண்ணெயை விட்டு அந்த பூண்டு ரெண்டு கடுகை போட்டு அந்த பூண்டு கருவேப்பில நல்லா வதக்கிட்டு துளியுண்டு புளி மட்டும் நிறைய சேர்க்கவே கூடாது கொஞ்சமா நெல்லிக்க அளவு தான் புளி விடணும் அந்த புளியை நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டோம்னா விட்டுட்டு அந்த அப்புறம் அந்த கொதிச்சு வரும்போது இந்த பவுடரை போட்டு உப்புலாம் போட்டு நல்லா கொதிச்சு இறக்கி வச்சுருங்க ரெண்டு நாளைக்கு அந்த குழந்தைக்கு அந்த மதரோட ஃபீடிங் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த அவங்களுக்கு போடணும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃபீட் பண்ண முடியும் குழந்தைக்கு குழந்தைக்கு நிறைய பாலும் கிடைக்கும் பூண்டில் வந்து அதிகமாக சாப்பிடும் போது பூண்டு கருவேப்பில வந்து குழந்தை கண்ணுக்கு நல்லது இதில் மட்டும் கருவேப்பிலை இப்போ கருவேப்பிலை நம்ம தனியாக குழம்புல போட்டோம்னா என்ன ஆகும் தூக்கி போட்டு எடுத்து போட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி போட்டு சாப்பிட்டா யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க எடுக்கவே மாட்டாங்க நல்லாவும் இருக்கும் குழந்தை கண்ணுக்கு நல்லது அவங்களுக்கும் நல்லது சூப்பர் இந்த வரத்தாச்சு பவுடர் பண்ணிடலாமா பவுடர் பண்ணிடலாம் பவுடரை வந்து அரைச்சி கொடுத்துட்டாங்க அவங்க ஆமாம் நல்ல பவுடர் நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அந்த வறுக்கிற பக்குவம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை பக்குவம் நல்லா வாசனை 
நம்ம வந்து கிட்ட தான் இருக்கணும்னு அவசியம் எல்லாம் இல்லை நம்ம கிட்டும் போது நல்ல நல்ல ஸ்மெல் பயங்கரமா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் இந்த ஸ்மெல் நம்ம எடுத்து வச்சு நம்ம நல்லா இருக்கும் இந்த ஸ்மெல் எப்பவுமே இருந்துட்டே தான் இருக்கும் இந்த பவுடர் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி கடைசியே மேல போட்டு தான் மிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும் அது ஒரு போட்டுட்டு ஒரு கொதி வரும்போது இறக்கிக்கணும் இறக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த சாம்பார் பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சாம்பார் ரெடி பண்ணனும் ஓகே எண்ணெய் விட்டு நம்ம தாளிச்சு தாளிச்சு கையில வைக்க இப்போ அதுக்கு என்ன வேணும் நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் <laughs> போடுறோம் <laughs> கத்திரிக்காய் பரங்கிக்காய் என்ன நமக்கு என்ன தேவை காய் போடுறோமோ போட்டுக்கலாம் கல்யாணம் <laughs> 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 வெங்காயம் அந்த சாம்பார் வந்து பண்ணும் போது வீட்டுல அந்த வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதக்க கூடாது அதாவது தொக்கு மாதிரி கான்செப்ட் போக கூடாது தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதிக்க விட்டாதான் அந்த சாம்பார் முழுசா கடைசியா தெரியும் காரத்தோட சின்ன கடிச்சு சாப்பிடும் போது அந்த இனிப்பு தன்மை காரம் எல்லாமே தெரியும் அது வீட்டுல புரிஞ்சிட்டு பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனாலதான் எப்பவுமே சொல்றது இப்ப வந்து நம்ம சாம்பார் பொடி உப்பு எல்லாம் போட்டுக்கணும் இப்ப சாம்பார் பொடி போடலாமா இதுல சாம்பார் பொடி எவ்வளவு போடலாம் அதாவது சாம்பார் பொடினா இது குழம்பு பொடி குழம்பு பொடி பெருங்காயம் <laughs> 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 இப்ப நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு அந்த வெங்காயம் பருப்பையும் <laughs> மேலாங்க <laughs> 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 எனக்கு ஒரு சின்ன 
வெள்ளம் போடும் வெள்ளம் போடாம இருக்க மாட்டோம் இந்த சாம்பாருக்கெல்லாம் வேண்டியதே இல்லை எல்லாம் இருக்கு கொஞ்சம் டேஸ்டா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட இன்க்ரீஸா சில பேருக்கு வெள்ளம் முடிக்காது ஏன்னா இப்போ பெங்களூர் சமையல்லாம் வெள்ளம் செய்யறாங்க ரசத்துல வெள்ளம் சாம்பார்ல வெள்ளம் எல்லாத்துலயும் வெள்ளம் இருக்கும் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப கொதிக்க வைக்க கூடாது ஒரு கொதி வந்த உடனே இறக்க வேண்டியதுதான் அப்பதான் ஸ்மெல் வாசனை வருது பாருங்க ஆமா ஆமா இது வருஷம் அந்த தனியா காஞ்ச மிளகா அந்த வாசனை தனியா எடுத்து கொடுக்கும் தனியா தான் தனியா தான் இப்பவே வாசனையை நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு சாம்பார் இப்ப இலை போட்டு சாப்பாடு போட்டு கல்யாண சாம்பார் போட்டுட்டு நல்லா சாப்பிடலாம் நான் அதுக்குமே இந்த சாம்பார் டேஸ்ட் பண்ணி தரலாமா டேஸ்ட் பண்ணலாம் தாராளமா டேஸ்ட் பண்ணலாம் கிண்ணம் எல்லாம் ரெடியா வச்சிருக்கேன் நான் அப்படியே சாம்பார் ஊத்த வாதில ஊத்தி இந்த சாம்பார்ல அந்த காரம் இருக்கு அந்த தனியா வறுத்து லாஸ்டா போடும் பாத்தீங்களா அந்த பவுடர் மசாலா தான் மெயின் மெயின் அதுதான் அந்த சாம்பார் சாப்பிடும்போது மதியம் சாப்பாடுக்கு சாம்பார் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் ஆனா இது பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ற சாம்பார் வந்து கல டிஃபரன்ட் பண்ற சாம்பார் கொஞ்சம் இனிப்பு தன்மை இனிப்பு காரம் ஏனா அந்த இனிப்பு தன்மை இருந்தா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல ரொம்ப காரம் எடுத்துக்காது வயிறு சோ அந்த டைம்ல அதிகமா எடுத்துக்க வேண்டாம் சொல்றா லంచ్ டைம்ல என்ன பண்றா கொஞ்சம் காரம் இருந்தாதா நம்ம சாதரோ போட்டு mix பண்ணி சாப்பிடுறது நல்லா இருக்கும் அத விஷய வேற இல்ல அந்த அளவுக்கு ஃபேண்டாஸ்டிக்காக சூப்பராக வந்திருக்கு இன்றைக்கி இந்த கல்யாண வீட்டு சாம்பார் அந்த பவுடர் மசாலா எப்படி வறுக்குது அதுக்கப்புறம் என்னென்ன காய் போட்டாங்க அந்த வெங்காயம் தக்காளி எப்படி குக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பவுடர் மசாலா எப்படி போடுறோம் அதே டைமில் இந்த சாம்பார் பவுடர் மசாலா எப்போ கடைசியாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறது சொல்லி இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி எங்களுக்கு உங்கள் டைம் வந்து ஒதுக்கி அந்தளவுக்கு அருமையான இந்த கல்யாண வீட்டு சாம்பார் நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி அது மட்டும் இல்லை உங்கள் உழைப்புக்கு வந்து இன்றைக்கி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு இடத்துல வந்திருக்கீங்க இன்றைக்கி ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு வந்து நீங்கள் சமைக்கணும்னா சும்மா போட்ட விஷயம்லாம் இல்லை அதாவது எனக்கு சமையல் தெரிஞ்சு நான் போகிறது வேறு சமையல் எனக்கு அந்த சம்மந்தமே இல்லை நான் நர்ஸாக இருந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு கேட்ரிங்கில் வந்து ஆயிரம் பேர் நான் சமைக்கிறேன்னா அது பெரிய விஷயம் தான் அது ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை தேடி அவ்வளோ பேர் வராங்கன்னா ஆனால் உங்களோட நம்பிக்கை தான் அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப நன்றிம்மா இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இதே மாதிரி இன்னும் அடுத்த ஒரு சமையல் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சீவ் பாய் டேக் கேர்